Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những cái câu hỏi liên quan đến lái xe an toàn từ câu 11 đến câu 20. Thì chúng ta đã biết là cái câu này chúng ta thấy cái mũi tên đi thẳng và chúng ta không được đi thẳng thì đó chính là you may not proceed straight ahead you may not proceed straight ahead là bạn không thể tiến thẳng về phía trước You may not proceed straight ahead. Bạn không thể tiến thẳng về phía trước. Trước khi mình qua câu tiếp theo thì mình sẽ xóa đi. Để cho người khác không có bị bối rối, nhầm lẫn. Cái này mình thấy có cái dấu quẹo bên trái và dấu cấm, bản cấm màu đỏ, bản cấm, cấm quẹo trái. Cho nên chúng ta sẽ tìm những cái gì có chữ left turn. Ha. Left turn, left turn, có hai câu có cái chữ left turn. Nhưng mà chỉ có một câu là nó nói đúng, tức là chúng ta không được, must not, must not, có nghĩa là không được. Còn cái này là nên, should là nên, thì sai. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu B có nghĩa là chúng ta cấm và không được quẹo trái. You must not, nhớ là must not nè. Ha. Make a left turn. Đó. Đây là cái đáp án đúng nhất cho cái bảng này. You must not make a left turn. Màu đỏ mà có dấu gạch chéo là cấm, ha, cấm quẹo trái. Cho nên là không được quẹo trái, mình không được cho nên là not. Cái bản tiếp theo nó cũng sẽ là hướng dẫn tiếp cho chúng ta. Trong một số trường hợp có những khu dân cư đông đúc, thì nó sẽ quy định cấm quẹo trái trong một khoảng thời gian nào đó thôi chứ không phải là cấm quẹo trái bất cứ lúc nào cái bản hồi nãy là cấm quẹo trái bất cứ lúc nào 24 trên 24 24 by 7 còn cái này thì nó có giờ thì khi chúng ta đọc cái bản này là chúng ta biết là chúng ta không được quẹo trái nhưng mà theo cái giờ quy định của nó thì đáp án của chúng ta sẽ là A có nghĩa là do not make a left turn during the specified, specified time. Do not make a left turn during the specified time. Nhớ là khi mà chúng ta nhìn vô, à, nhớ là thấy cái chữ not này không được phép quẹo trái trong một cái khoảng thời gian quy định specify time. Ở đây sẽ là 7 giờ sáng tới 9 giờ sáng và 4 giờ chiều tới 6 giờ chiều. Thì thông thường đây là cái giờ đưa đón con cái đi học với lại là cái giờ đi làm. Thì người ta gọi là giờ cao điểm đó. Thì đôi khi có những con đường đó, họ cấm mình quẹo trong giờ cao điểm. Cho nên chúng ta nhớ là cái câu chúng ta sẽ bị nhầm lẫn là mình thấy cái left turn, left turn. Câu nào cũng có chữ left turn hết. ha Nhưng mà mình nhớ là không được quẹo trong một cái khoảng thời gian quy định nào đó. Còn lại là mình có thể quẹo được. Do not make a left turn during the specified time. Thời gian mà người ta đã liệt kê ra cho chúng ta.
Rồi. Tới câu 14. Chúng ta nhìn thấy là quẹo phải, quẹo phải ha, cắm quẹo phải. Nhưng mà cắm quẹo phải trong cái trường hợp gì? Có đèn đỏ. Đó. Cho nên cái chỗ này có nghĩa là không quẹo phải trong trường hợp đèn đỏ là no right turn on red lights no right turn on red lights khi mà đèn đỏ là không được quẹo phải thì đối với tỉnh bang Ontario của chúng ta đang sinh sống á, thì đa số chúng ta đều được quyền quẹo phải khi mà đèn đỏ Đèn đỏ thì chúng ta đậu dừng lại Rồi chúng ta có thể nhích 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 lên Để xem coi đường có trống hay không Rồi chúng ta quẹo phải khi mà nó an toàn Cho nên chúng ta vẫn được quyền quẹo phải Nhưng mà khi mà có cái bảng này nó hiện ra Thì có nghĩa là dù là đường trống Không có chiếc xe nào chạy hết Chúng ta vẫn không được quyền quẹo phải và nếu mà chúng ta thấy đường trống và quẹo phải thì cảnh sát nó có thể chặn ở phía trước. Nó đón đầu chúng ta và nó sẽ mời chúng ta vào và cho chúng ta một cái uh, giấy phạt. Giấy phạt bên tiếng Anh mình gọi là ticket. Ha, ticket. Ticket không phải là vé đi xem phim nha. Ticket là giấy phạt. Vì sao? Cho nên nhớ là trong trường hợp này là no right turns on red light. Câu 15 là chúng ta nói về đây là một cái dấu hiệu yêu turn một cái gọi là chúng ta đánh một đường vòng và nó cấm. Tức là chúng ta không được phép yêu turn Thì câu A với câu B chúng ta nhìn lướt lướt qua chúng ta sẽ thấy nó không có cái chữ yêu turn thì chúng ta dẹp nó đi. Chúng ta sẽ biết là cái câu này nó liên quan tới yêu turn yêu turn Nhưng mà mình chỉ tìm cái câu nào mà nó có chữ not có nghĩa không được phép. Không được phép U-turn. You must not make a U-turn. You must not make a U-turn. Không được phép quay đầu. Câu tiếp theo thì khi mà chúng ta nhìn vô cái bảng hiệu này thì chúng ta sẽ thấy no standing bài trước chúng ta học rồi đó standing có nghĩa là chúng ta tạm dừng thôi dừng nhưng mà tài xế vẫn còn trong xe và xe vẫn nổ máy chứ không phải là đậu xuống tức là mình dừng mình đứng đó mình chờ chờ khách chờ bạn chờ người thân thì là mình gọi là standing nhưng mà gọi là no standing có nghĩa cái chỗ này là không được phép đứng chờ xe luôn mà nó là chỗ ưu tiên cho người có khuyết tật Permit, có người có giấy phép Tức là một cái người nào đó Có khuyết tật về chân, tay, gì kia, sức khỏe Nhưng mà họ vẫn lái xe được Và họ lái chiếc xe họ đi Thì trên xe họ sẽ có một cái giấy phép Dành cho người bị khuyết tật Thì chiếc cái giấy phép đó sẽ giúp cho họ, họ đậu được những cái chỗ bạc kinh, những cái chỗ đậu xe mà nó có cái dấu hiệu này. Dấu hiệu người đi xe lăn. Ừ. Thì cái người khuyết tật hoặc người người bị bệnh tàn tật này, á người bị tàn tật, thì họ sẽ được chính phủ cho một cái giấy phép và giấy phép đó được đưa ra uh, để trên cái uh, cái xe phía trước cho một, cho người ta thấy. Thì cái khu này là cái khu dành riêng cho những người bị tàn tật. Cho nên chúng ta là những người khỏe mạnh thì phải đi kiếm chỗ khác mà đứng. ha Mình phải nhường cái chỗ này cho người tàn tật. Cho nên điều này có nghĩa là chúng ta không được đậu vào và chúng ta phải nhường cái khu này, cái hành lang này nhường cho cái người có mà tàn tật. Thì cái đáp án của chúng ta là B có nghĩa là cái cái khu vực này á, ha cái khu vực đậu xe này thì nó được ưu tiên 
để cho đưa và đón những người bị tàn tật à, cho nên chiếc xe nào mà đậu vô để mà ngừng lại để mà đưa đón người tàn tật thì được phép còn xe nào mà không có cái cái dấu hiệu đó và không có mục đích là để đưa đón người ta bị tàn tật á, thì sẽ không được đậu vào và cũng không được dừng xe cũng không được làm gì hết chỗ đó là ưu tiên đó thì tiếng việt gọi là khu vực lề đường ha à, cái curb area gọi là lề đường mà dạy dành riêng cho đưa và đón hành khách bị tàn tật Cup area, cup area. Ừ. Tức là khi mà chúng ta dừng xe thì lúc nào cũng là dừng ngay chỗ lề đường. Đó. Đó, dừng xe để đưa và đón người thì là dừng ngay cái lề đường. Và cái lề đường đó gọi là cup area. Rồi, tương tự như cái câu vừa hồi nãy đó, thì cái câu này là nó liên quan tới chữ P. Chữ P là bài trước chúng ta đã nói rồi, P là viết tắt của parking. Parking là đậu xe. Cho nên cái khu này không được đậu xe vào đây, mà chỉ dành cho những người có cái giấy phép liên quan tới người tàn tật thì mới được đậu vào đây thôi. ha thì cái câu đáp án của chúng ta nó bắt buộc phải là câu B. Đó, câu B có nghĩa là cái khu vực đậu xe này chỉ dành riêng cho những người có giấy phép tàn tật. Đó, còn những người nào mà trên xe không có cái giấy phép tàn tật á, thì chúng ta không được đậu vào đây. Và cấm đậu cho nên cái bảng là cái chữ cấm đậu. Cấm đậu nhưng mà những người ở bên dưới này thì đậu được ha à, Chứ không phải là cấm đậu dành cho những người này bị cấm là không phải Mình hiểu hiểu như vậy là mình hiểu sai, ngược hoàn toàn Cấm là cấm những người bình thường, những người khỏe mạnh Còn những người mà tàn tật thì không không có bị cấm Và họ phải đưa đưa cái bảng mà có cái dấu hiệu tàn tật đó Để trước xe cho người khác nhìn thấy nó gọi là valid accessible parking permit. Valid accessible parking permit. Đó. Có nghĩa là khu này là khu đậu xe dành riêng cho người tàn tật. Và người đó phải cho thấy một cái một cái giấy phép mà cái giấy phép đó valid có nghĩa là cái giấy phép nó còn hiệu lực nếu mà cái giấy phép đó mà đã hết hạn và chúng ta lụm được ai dục thùng rác và chúng ta có thể bỏ lên xe chúng ta thì cái giấy đó nó cũng mình chúng ta cũng không xài được tại vì nó đã hết hạn rồi va lịch có nghĩa là phải còn thời hạn rồi giờ chúng ta liên hệ tiếp lại cái câu này cái dấu hiệu người tàn tật này có nghĩa là gì? Cái dấu hiệu này sai, sai là dấu hiệu bản hiệu. Indicate à. Indicate cái gì? Indicate là cho biết rằng ừ. cái nơi này, cái facility này là một cái nơi này, cái nơi này, cái building hoặc là một cái tòa nhà này nó người ta có thể những người tàn tật đi xe lăn có thể access có nghĩa là có thể đi vào được đó wheelchair accessible cái dấu hiệu này cho biết rằng những người nào mà tàn tật phải đi xe lăn vẫn có thể đến và sinh hoạt được ở trong cái cái khu vực này đó. Cái dấu hiệu này rất là quan trọng ha. Ví dụ như là một cái nơi tổ chức chính phủ hoặc là một cái nơi công cộng thì lúc nào cũng phải có những cái nơi mà giúp cho những người tàn tật có thể 
uh, tham gia được ví dụ một cái đường đi nó một cái đường đi dành riêng cho những người tàn tật hoặc là những cái cửa mà mình có cái nút bấm có cái nút bấm bấm một cái là cái cửa nó tự động mở ra thì đó là những cái thiết bị hỗ trợ cho người tàn tật Đa số những cái trung tâm thương mại mua sắm đều có những cái cửa tự động giúp cho những người tàn tật có thể mở cửa, đóng cửa một cách dễ dàng. Cho nên cái dấu hiệu này, ha, cái bản hiệu này là chứng tỏ được rằng cái khu mà mình đang đi vào, một khu, khu vực mà chúng ta đang đi vào là có thể rất là chào mừng, chào đón những người bị tàn tật. Cho nên đáp án của chúng ta có nghĩa là This sign indicates that there are wheelchair accessible facilities available. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy. This sign indicates that there are wheelchair accessible facilities available. Mình nhắc lại có nghĩa là một cái bà một cái, một cái tòa nhà một cái khu phố hoặc là một cái khu mua sắm bên ngoài cái cửa mà họ có những cái dấu hiệu này thì có nghĩa là những người bị tàn tật vẫn có thể vào tham dự mở cửa vào tham gia và sẽ có những cái tiện ích có nghĩa là những cái dịch vụ gì đó mà có thể giúp đỡ cho những người tàn tật Rồi cái dấu hiệu này màu vàng, màu vàng á là giúp cho chúng ta à, nên ánh vô con mắt chúng ta cho nên để chúng ta thấy rõ đó à, chứ không phải là cấm. Cấm là màu đỏ, còn màu vàng là một cái gì gọi là một cái gì đó là nổi bật, nổi bật trong cái khu này có cái gì nổi bật thì là khu này sẽ có những con thú hoang. Khu này Uh, bất cứ cái con gì mà trong rừng đó, nó có thể băng qua băng lại ha ví dụ như chúng ta lái xe mà ở đây nó có những cái dấu hiệu này có nghĩa là đi lái xe chậm chậm thôi lỡ con hu nó chạy ra nó chạy trúng cái chiếc xe của mình hoặc là chúng ta thấy con hu mà chúng ta không có dừng xe kịp chúng ta sẽ cán nó ừ. thì ở bên đây Người Canada rất là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ thú vật Cho nên họ có những cái biển báo như vậy Để bảo vệ cho chúng ta lái xe an toàn Nhưng mà cũng muốn cho chúng ta làm sao để tránh phải đụng phải những cái con như thế này Bởi vì khi mà chúng ta đụng những cái con này Thì chúng ta cũng bị tội và cũng bị phạt Như là chúng ta đụng con người chỉ khi nào những chiếc xe những cái con này nó chạy nó đụng chúng ta thì thì chúng ta không có lỗi nhưng mà nếu nó nó đang chạy trên đường mà chúng ta chạy nhanh quá chúng ta đụng nó thì chúng ta cũng sẽ bị có lỗi giống như chúng ta đi đụng và cán trúng người vậy đó cho nên chúng ta phải lưu ý tức là những cái khu vực nào mà nó có dấu hiệu con hu con nai không có nghĩa là khu đó chỉ có hu nai thôi mà chỉ có thể những con thú khác Ví dụ như là những cái con đủ loại trong rừng đó thì có thể là con gấu nữa hoặc là có thể có chó sói nữa thì những cái con đó nó có thể chạy qua đường và chúng ta chạy quá tốc độ chạy quá nhanh không kiểm soát được chúng ta có thể đụng những cái con đó hoặc là chúng ta bị những cái con đó đụng trúng thì chiếc xe của chúng ta và chúng ta cũng sẽ bị đâm vô những cái cây cột những cái rừng hoặc là đâm xuống lầy xuống sình này kia đó đều rất là nguy hiểm cho nên đó là đây là một cái khu sẽ có rất nhiều những con thú hoang ha
um, có một số những cái thông tin ở đây á, mà chúng ta phải kiểm chứng tại vì á, đôi khi á, chúng ta cái đáp án của chúng ta là như thế nào Nếu mà nói là có một cái phạt ở phía trước thì nó cũng không đúng. Mà nếu mà nói là một cái khu vực săn bắn thì nó cũng không có đúng luôn. Thì đáp án của chúng ta là như thế nào nha? Answer. Câu 19 đáp án sẽ là số C. Đúng rồi, câu C. Có nghĩa là thú hoang sẽ rất là thường xuyên băng qua à, ở trong đây á, thì là cái sự cái câu dịch của các bạn dịch không có chính xác có nghĩa là có một thú hoang giả băng qua phía trước à thì dịch như vậy không có chính xác cái, cái ý nghĩa của nó có nghĩa là đây là một cái bản báo biển báo là cái khu này nó thường xuyên có thú hoang băng qua đường đó như vậy thì mới đúng Khu này thường xuyên có thú hoang băng qua đường cho nên chúng ta lái xe cẩn thận. Câu 20 ha. Câu 20 thì cái đáp án của chúng ta rồi. Chúng ta thấy chiếc xe đạp và cái bảng báo này màu vàng có nghĩa là bảng báo cần cái sự tập trung chú ý của chúng ta. Có nghĩa là coi chừng cẩn thận cẩn thận là khu này nhiều người lái xe đạp lắm à, người ta thường lái xe đạp băng qua băng lại cái khu này là khu lái xe đạp và cái khi chúng ta thấy cái dấu hiệu này có nghĩa là chúng ta lái xe phải chậm hơn bình thường bởi vì sẽ có những người ba lái xe đạp bất thình lình xuất hiện mà nếu mà chúng ta chạy quá nhanh thì chúng ta sẽ trở tay không kịp thắng không kịp thì sẽ đụng người lái xe đạp còn nếu mà mình không đụng người lái xe đạp thì mình thắng gấp thì có thể xe nó sẽ bị quay hoặc là chúng ta sẽ đụng cột hoặc một vân cái gì đó tất cả những cái gì gọi là gấp gáp thì chúng ta sẽ đều nguy hiểm tới bản thân mình và mi nguy hiểm cho người khác cho nên trong cái khu này là cái khu rất là nhiều người xe đạp sẽ đi tới đi lui à, chạy chạy xe đạp vòng vòng đó. Ừ. tức là cái khu này người ta thích thể thao và người ta đạp xe đạp nhiều thì khi đó sẽ dâng cái bảng này lên để cho những người lái xe ví dụ như những người đó nhà của họ trong khu vực khu phố thì họ biết rồi họ thường xuyên biết là khu này có xe đạp nhưng là nếu như người đó là một người đến thăm thôi visitor đến từ một cái nơi khác xa lạ ha đến lần đầu thì làm sao người ta biết được đó là lý do mà chúng ta phải trăng trưng cái bảng báo này lên Báo cho người lái xe biết là khu này là khu có rất nhiều chiếc xe đạp chạy qua chạy lại. Lái xe thì phải lái chậm chậm và cẩn thận và phải nhìn nhìn trước nhìn sau để không có đụng phải những người đi xe đạp. À... Rồi, mỗi ngày 10 câu thì cũng không có đến nỗi là quá khó cho chúng ta đúng không? Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. À, chúc quý vị học tốt à, và chia sẻ cho những người khác. À, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye.